早上好。哦，我们现在是早上。哎呦，我们现在呢要去幼儿园，考虑了很久。我们决定还是再去看最后一次。今天是幼儿园的最后半天，也跟园长联系好了，他说我们随时可以去，因为今天他们都不上课了。上次发视频说让他上学，其实很多朋友都不太理解，我自己也犹犹豫了很久。干嘛去？嗯，但是最后就是我们决定还是让他去试一下。但是我们已经做了这个准备了啊，前面。先送半天，等他熟悉老师和同学之后，再上全天。在一个月之内，他不能习惯的话，我们就放弃，然后再往再往后推半年。他急不可待的要去幼儿园，走吧。妈妈还没换鞋子哦，嗯，给妈妈换个鞋子好不好？你跟爸爸玩一会儿，妈妈换鞋子。咦，要要要要要！哎呀，一头汗了，起，起，起来起来，我们不坐地上，起来起来，妈、嗯、妈，妈妈都都一头汗了，裤子有点歪一下，小鱼。车上有那个绵柔巾吗？好像有。好，那我们走吧。走、嗯、啊。最后没忍住，我把他抱出来了。刚刚跟园长也聊了很久，就有聊了很多，就我所担忧担忧的一些问题。嗯，而且真真的是，他读书的时候应该是不是他适应不了，是我适应不了。来，他昨晚是吐了，所以今天状态不是特别好。哎，起来，他不是感冒，就是吃东西可能吃太急了吧，又吃的有点杂，然后吐了，吐了。四次，把、哦、我和老乡两个都吓着了。因为之前有有朋友说，两岁就送幼儿园，甚至有人质疑我是不是不想带孩子了。其实真的不是的。
。熟悉的朋友都知道我，我们两夫妻对这个孩子的爱有多深。我甚至跟老师说：“我说能不能不上幼儿园？”就我就我就带他嘛，那我自己自己也是幼师，我就教教点呗，到这个学前班把他送过来，一读一年就可以了。我真的这样想，我被老肖骂了。真的，他还是需要一些，就是融入集体，很多东西是集体里面他才能学到的一些技能啊，还有他说话的表达能力啊，都是需要一个集体去做的。那之所以这么小把他送幼儿园，是他真的。就是他需要，就是他自己本身有这个需求了。他喜欢找大的小朋友玩，然后他能表达。他在家里面就跟他妈妈，他现在是每天怎么就坐在那个沙池里面，就能傻乎乎的玩。我就觉得那个有点没有意义了，就天天玩玩玩。我可以真的是很轻松的丢沙子里面，我就去干别的事情了。他不行，就是对他负责的话，我要把他送到幼儿园去。如果是对我自私的话，我真的愿意把他留在身边。学前班，那年再把他送过来，就大家不要再误解我。哎，哎，你好。哦、<笑>老师给他贴了一个什么？老师给你贴了什么？这是什么？超人。滑滑板能这样玩吗？滑滑板不可以这样玩。嗯。滑滑板不可以这样玩，滑滑板一定要走到那边去，好，走到那边去。有老师会批评你吗？下来。还有，我跟大家讲一下，他昨天晚上吐四次啊，这个这样吐，第一次他是自己走到垃圾桶那里去吐的，然后第二次呢是他玩着玩着突然间就吐了，每一次他都不哭不闹，非常淡定的吐完。我们说你不要怕，你不要害怕，别害怕。其实害怕的是我们两个，他一点都不害怕。吐完了，我问他还吐吗？不吐了，然后就漱口喝水，真的很勇敢。我儿子很勇敢的，一般小孩可能这样子吐的话，可能早就哭了，吐四次都没有哭。临睡前也吐了一次，吃了药嘛，还是吐了，没哭。然后洗个澡就安静的睡了。你跟叔叔阿姨讲，你想上幼儿园吗？那你刚才哭了，那你是害怕还是怎么了？怕。怕。那以后要来幼儿园，那爸爸妈妈回去了，那怎么办呢？那你还敢上吗？跟哥哥姐姐那你还敢来吗？不敢。但是你看哦，那些哥哥姐姐们，他们都是自己在那里坐在那里哦，他们都不怕，我照样也不怕。是不是？你跟哥哥姐姐一起玩，好不好？那以后不哭了吧？嗯，嗯。